Greetings from SS Class 9 Science Unit 24 Environmental Science Part 1 Bio Geochemical Cycle 1.1 Water Cycle In the lesson la ungalku learning objectives are different aspects of environmental science describe bio geochemical cycle analyze the impacts human activities on water cycle nitrogen cycle and carbon cycle correlate the adaptation of plants with the habit explain the adaptations of bat and earthworm explain recycling of water and its methods and importance discuss the importance of water conservation and water recycling methods idala ungalku learning objectives ah kuduthirukanga inda qr code link um ict corner link um kile description box la irukku inda unit kana guide um kile description box la irukku concept map in the lesson la bio geochemical cycle abdingradla nama carbon cycle nitrogen cycle water cycle nu moonu cycle padikaporam idhila innikku nama water cycle na enna nu paakaporam introduction nature has the power to refresh and renew abdin solranga idhu sonnadhu vende helen heller ivungala pathi namakku nallave theriyum கண் அவங்களுக்கு பார்வை கிடையாது காதும் வந்து கேட்காது அவங்களால பேசவும் முடியாது ஆனா அவங்க வந்து இந்த இயற்கையை எப்படி புரிஞ்சு சொல்லியிருக்காங்கங்கிறது நமக்கு தெரியுது நேச்சர் ஹாஸ் த பவர் டு ரெஃப்ரெஷ் அண்ட் ரெனியூ அது அந்த இயற்கைக்கு அந்த பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது தன்னை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கும் தன்னை வந்து ரெனியூ பண்ணிக்கக்கூடிய பவர் வந்து அதுக்கு இருக்குங்கிறாங்க எலமன்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் கண்டினியூஸ்லி அண்டர் கோ சேஞ்சஸ் அண்டர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் தனிமங்கள் எல்லாமே வந்து தன்னை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொவைட்ஸ் ஹோலிஸ்டிக் நாலேஜ் அபவுட் நேச்சுரல் ப்ராசஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் அண்ட் சொல்யூஷன் டு ஓவர் கம் என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம் அப்போ என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு அதை பற்றின ஒரு நாலேஜ் அதாவது அந்த இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் மனிதர்களோட இன்டர்வென்ஷனால் என்ன மாதிரியான விளைவு ஏற்படுது அந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில் வர்றதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன இதெல்லாம் தான் இந்த என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு கொடுக்குதுங்கிறாங்க என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் சச்சஸ் pollution global warming ozone layer depletion acid rain deforestation landslide drought and desertification have gained major focus across the world ipa nama environmental issue and the prachana isulal maarudungra prachana vandu pollution la aarambichi global warming ஓசோன் லேயர் வந்து அப்படி சின்னதாகிக்கிட்டே வர்றது அதோட திக்னஸை இழந்துக்கிட்டே வர்றது ஆசிட் ரெயின் க மா காடுகளை அழிக்கிறது அப்புறம் லேண்ட்ஸ்லைடுனால் மண் அறி அந்த மண் சரிவு ஆகிறது பஞ்சம் அப்புறம் வந்து இன்றைக்கி வந்து விளைநிலங்கள் எல்லாம் பாலைவனமாக மாறிட்டு வர்றது இதெல்லாம் தான் என்விரான்மெண்டலில் இருக்கக்கூடிய இப்போ இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க natural resources are recycled over and over again on earth for continued availability appa inda ulagathila irukkakudiya ella resources me vandu recycle aagikitte irukum adhaavadhu adu anda porul irukkana varaikku appadi recycle aagitte irukum at the same time it also remains as of our responsibility to reduce and restrain our activity that will affect the natural process at the same time it also remained as of our responsibility adhe adhe samaya adu namak enna remain pannudhu appdin sonna namakku nu irukka koodiya oru porpu unarvu adhaavadhu to reduce and restrain our activity nammaloda and the cell bodies vandu adhaavadhu iyerkeyoda vandu affect panna koodiya and the cell bodies vandu reduce pandradhum restrain pandra and the responsibility manidhargalukku irukku appdin solranga இப்போ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அட்ஜஸ்ட் தெம்சல்ஸ் அக்கார்டிங் டு தேர் ஹேபிடட் அண்ட் சேஞ்சஸ் இன் த ஈகோ சிஸ்டம் அப்போ அந்த ஈகோ சிஸ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமும் தன்னை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்குது அதான் ரொம்ப முக்கியம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் அடாப்டேஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ அவங்கள ஒரு இடத்துல புதுசாக கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல விடுறாங்க ஹாஸ்டலில் கொண்டு போய் விடுறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் எப்படி அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கிறீங்க எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நீங்கள் அந்த இடத்துல சர்வைவ் ஆவீங்க இல்லைனா தோத்து போய் திரும்ப வீட்டுக்கு தான் வருவீங்க ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் டெவலப் செட்டேன் மார்ஃபாலஜிக்கல் அனாட்டமிக்கல் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் அடாப்டேஷன் விச் ஹெல்ப் தம் டு சர்வைவ் பெட்டர் அண்ட் டு வித்ஸ்டாண்ட் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸு 
எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமுமே எப்படின்னு சொன்னால் தன்னோட மார்ஃபாலஜிக்கல்லேருந்து அனாட்டமினா இந்த உடற்கூறு அமைப்பு ஃபிசியாலஜி ரீப்ரொடக்டிவ் அடாப்டேஷன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அந்த புது என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனுக்கு அதை அடாப்ட் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் அதால் சர்வைவ் ஆக முடியுங்கிறாங்க இப்போ இந்த லெசனில் வந்து பயோ ஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிற தான் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் எப்படி வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு வாட்டர் கன்சர்வேஷன்னா என்ன ரீசைக்ளிங் ஆஃப் வாட்டர்னா என்னங்கிறதா பாக்கப்பறம்ங்க ஒன்று வந்து லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிளான்ட் அனிமல்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஏபயாட்டிக் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பண்புகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை மாதிரி உள்ளது அதாவது டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் வாட்டர் சாயில் ஏர் சன்லைட் விச் அஃபெக்ட் த எபிலிட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம் டு சர்வைவ் அண்டு ரீப்ரொடியூஸ் இந்த ப ஃபேக்டர்ஸ் இந்த காரணிகள் தான் அந்த ஆர்கானிசம் வந்து அந்த இடத்துல வாழலாமா வாழ முடியாதா அப்படிங்கிறத இந்த ஃபேக்டர்ஸ் தான் தீர்மானம் பண்ணும் அப்போ டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிக்கிட்டே போனால் மனிதர்களால் அங்கே இருக்க முடியாது அதே மாதிரி ஃபிஷஸ்னாலேயும் அங்கே இருக்க முடியாது அப்போ அதை வந்து ஏ பயாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க லிவிங் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் பயாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க தர் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் பயாட்டிக் ஏ பயாட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் இன் த பயோஸ்பியர் தட் மேக்ஸ் த பயோஸ்பியர் ஏ டைனமிக் அண்டு ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் அப்போது அந்த பயாட்டிக் ஏ பயாட்டிக் காம்போனண்ட்டுக்கு இடையில் ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்ப அதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் டைனமிக் அண்ட் ஸ்டேபிள் சிஸ்டமா அங்கே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சைக்ளிக் ஃப்ளோ ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் பிட்வீன் நான் அண்டு லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட் ஆர் டேர்ம்ட் ஆஸ் பயோ ஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிள் அப்போ இந்த சைக்ளிக் ஃப்ளோ ஆஃப் நியூட்ரியன்ட் அதாவது அந்த நியூட்ரியன்ட்டு தான் அந்த இடத்துல சர்வைவ் ஆகி ஒரு சைக்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில நான் லிவிங்க்கும் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ்க்கும் இடையில இருக்கிறத தான் நம்ம காமனாக பயோ ஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிள்னு சொல்லிடுறோம் அதில் முக்கியமாக மூணு சைக்கிள் இருக்குது வாட்டர் சைக்கிள் நைட்ரஜன் சைக்கிள் கார்பன் சைக்கிள் அதில் பாய் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னில் வாட்டர் சைக்கிள்னா என்னன்னு சொல்லி தராங்க வாட்டர் சைக்கிள் ஆர் ஹைட்ரோ ஹைட்ரோலஜிக்கல் சைக்கிள் இஸ் த கண்டினியூஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஆன் த எர்த் இப்போ யாராவது உங்கள் கிட்ட வாட் இஸ் வாட்டர் சைக்கிள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டினியூஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஆன் எர்த் எர்த்தில் தண்ணி எப்படிலாம் மூவ் ஆகுதுங்கிறது தான் வாட்டர் சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் இன் திஸ் ப்ராசஸ் வாட்டர் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ரிசர்வேர் டு அனதர் பை ப்ராசஸ் சச்சஸ் எவாப்ரேஷன் sublimation, transpiration, condensation, precipitation, surface runoff and infiltration during which water converts itself to various forms like liquid, solid and vapor. இது நம்ம நிறைய தடவை கெமிஸ்ட்ரி பாட்டில் படிச்சுருக்கோம் வாட்டர் வந்து தன் மூணு ஸ்டேட்லேயும் இருக்குது அதாவது சாலிட் லிக்யூட் வேப்பர் இந்த பூமியில் அது ஒன்று தான் மூணு ஸ்டேட்லேயுமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது எப்படி தன்னோட உருவத்தை மாற்றுது அப்படிங்கிறத இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்த்தோன்னா இப்போ இது வந்து எவாப்ரேஷன் இது கண்டன்சேஷன் ப்ரிசிபிட்டேஷன் சப்ளிமேஷன் அப்படின்னு காட்டியிருக்காங்க நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எவாப்ரேஷன்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இது வந்து இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் வேப்ரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து நல் எவாப்ரேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் லிக்யூட்லேருந்து அது கேஸ் ஃபார்முக்கு மாறும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிஃபோர் ரீச்சிங் இட்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட்டு இப்போ ஆற்றுல குளத்தில் தண்ணி எவாப்ரேட் ஆகுது அதுக்காக <laughs> சூடன் நேர்த்தலின் இதெல்லாம் படிச்சுருக்கோம் இப்போ தண்ணி எப்படி மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஐஸ் ஷீட் ஐஸ் கேப்ஸ் ஃப்ரம் நார்த்து சவுத் போல் இப்போ ஹிமாலயாஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் அந்த சா ஐஸ் க்யூப் வந்து டேரெக்டாக வேப்பராக மாறிடுது லிக்யூட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறாமல் மாறிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சப்ளிமேஷனுங்கிறது இந்த ஐஸ் க்யூப் வந்து டேரெக்டாக வேப்பராகி மேலே போயிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்து வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் வந்து வாட்டர் பாடியிலேருந்து எவாப்ரேட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அதை எவாப்ரேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது பிளான்ட்லேருந்து தண்ணி வெளியில் வருது இல்லையா அந்த வாட்டரை தான் நம்ம வந்து வாட்டர் வேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது மெயின் அது வந்து டேரெக்டாக வந்து எங்கள் 
அட்மாஸ்பியருக்கு போய்டுதுங்கிறாங்க அதாவது ஸ்டொமேட்டா இன் லீவ்ஸ் அண்ட் ஸ்டெம் அதாவது இலை துளைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மூலமாக போய்டுது அப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷனுங்கிற வேர்டை வந்து நம்ம பயாலஜி பார்ட்டில் அடிக்கடி பார்ப்போம் எவாப்ரேஷனுங்கிறது வாட்டரோட சர்ஃபேஸில் நடக்கும் அடுத்தது வந்து கண்டன்சேஷன் கண்டது இட்ஸ் அ ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் வேப்ரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட் ஹையர் ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூடுனா என்ன அர்த்தம் உயரமான அந்த மலைகளில் டெம்பரேச்சர் வந்து மிக குறைவாக இருக்கும் அப்போ வாட்டர் வேப்பர் ப்ரெசென்ட் தேர் கண்டன்சஸ் டு ஃபார்ம் வெரி டைனி பாட்டிகல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் தண்ணி துளிகள் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் பேப்பர் வந்து அப்படி கண்டென்ஸ் ஆகி நமக்கு வந்து வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸாக மாறிடும் ஆனால் அது கீழே விழுகாது அப்படி வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸாக மாறி மேகங்களாக நிற்கும் தீஸ் பாட்டிகல்ஸ் கம் க்ளோஸர் க்ளோஸ் டுகெதர் டு ஃபார்ம் க்ளவுட்ஸ் அண்டு ஃபாக் அந்த வா தண்ணி துளிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நமக்கு வந்து க்ளவுட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம் அதாவது அந்த கண்டென்சேஷன் வந்து எப்படி வாட்டர் வந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த க்ளவுட்ஸு ஃபார்ம் ஆகிறத தான் நம்ம வந்து கண்டன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ப்ரிசிபிடேஷன் ப்ரிசிபிடேஷனுங்கிறத ஜாகிரஃபி பாட்டில் அடிக்கடி பார்ப்போம் அதாவது மழை பெய்கிறத தான் ப்ரிசிபிடேஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ மழை எப்படி பெய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது சேஞ்ச் இன் விண்டு ஆர் டெம்பரேச்சர் இப்போ மேலே வந்து எவாப்ரேட் ஆகி மேலே வந்து இப்படி க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது அது மேலே வந்து ஒரு குளிர்ந்த காற்று வீசும் இல்லைனா டெம்பரேச்சரில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஏற்படும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா க்ளவுட்ஸ் கம்பைன் ஆகி அது வந்து பிக்கர் ட்ராப்லெட்ஸாக மாறி போர் டவுன் அப்படியே ப்ரிசிபிடேஷனாக கீழே விழுகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ப்ரிசிபிடேஷனுங்கிறத வந்து ட்ரிசில் மலை தூவானம் விழுதுன்னு சொல்லுவோம் ரெயின் ஸ்னோ ஹெயில் இதெல்லாம் மலைகளில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் நேம் அடுத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து ரன் ஆஃப் ரன் ஆஃப்னால் என்னது ஓடுறது ஆஸ் த வாட்டர் போர்ஸ் டவுன் இட் ரன்ஸ் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்து மழை தண்ணி கீழே விழுந்துருச்சுன்னா தண்ணி உள்ள வந்து அது ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ மலைத்துளி வந்து எங்கே விழுகுதுங்கிறது முக்கியம் அதாவது மலைத்துளி வந்து ஆற்றுல குளத்தில் விழுந்துச்சின்னு சொன்னால் நல்லது கடலில் விழுந்தாலும் ஓகே ஆனால் ப டெசர்ட் பிளேஸில் விழுந்துச்சின்னு சொன்னால் யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆசிரியர் பாடம் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ம எல்லாருக்கும் வந்து ஈவனாக தான் அது போய் சேருது ஆனால் அது எந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்கிறத வந்து சொல்லுவாங்க ரன் ஆஃப் வாட்டர் கம்பைன்ஸ் டு ஃபார்ம் சேனல்ஸ் ரிவர்ஸ் லேக்ஸ் என்ஸ் அப் இன் டு த சீஸ் அண்டு ஓஷன் அப்போ சேனல்னா என்னது கால்வாய் வழியாக ரிவர் லேக்கு அந்த ஆறு அப்புறம் வந்து அந்த ஏரி அதில் போய் கடைசியாக எண்டப்னால் முடிவடையுது சி அண்டு ஓசனில் போய் அதை முடிவடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம இந்த ப்ரிசிபிடேஷனுங்கிறத வந்து இந்த மழை பெய்கிறத தான் ப்ரிசிபிடேஷனுங்கிறோம் அப்போ வாட்டர்லேருந்து எவாப்ரேட் ஆகிற வாட்டர் சர்ஃபேஸில் எவாப்ரேட் ஆகிற எவாப்ரேஷன் அதை வந்து அப்படியே மேலே வந்து போகிறத வந்து கண்டன்சேஷன்னு சொல்கிறோம் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து க்ளவுட்ஸ் ஃபாகாக இருக்கும் அதுக்கு திரும்ப வந்து கீழே வர்றத ப்ரிசிபிடேஷன் சொல்கிறோம் சப்ளிமேஷன் சொன்னால் இந்த ஐஸ் க்யூப் வந்து டைரக்டாக வேப்பராக மாறுறத சப்ளிமேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் சம் ஆஃப் த ப்ரிசிபிடேட்டட் வாட்டர் மூவ்ஸ் டீப் இன் டு த சாயில்ஸ் மழை பெய்யும் போது அந்த மண்ணுக்கு உள்ள தண்ணி உள்ளே போகும் அதனால தான் இந்த தார் ரோடு சிமெண்ட்டு ரோடு இது இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேறு மழை தண்ணி வந்து வீணாக தான் கடலுக்கு போகும் இந்த மாதிரி கிராமங்களில் நம்ம மண் ரோடை வந்து குறை சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த பகுதிகளில் மட்டும்தான் தண்ணி ஆழமாக உள்ளே போய் அது என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் க்ரௌண்ட் வாட்டர் லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஆனால் நம்ம தார் ரோடு சிமெண்ட்டு ரோடு போட்டு விட்டுடுற மழைத்தண்ணிசல் போரஸ் ஆர் ஃப்ராக்சர்டு ராக்கு அதாவது அந்த பிளவுப்பட்ட பாறைகள் அந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு ஒரு ஓட்டம் மாதிரி போரஸ் மாதிரி இருக்குதோ அங்கெல்லாம் போய் அது ஃபில் ஆகுறத தான் நம்ம பெர்கோலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது இந்த இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அண்டு பெர்கோலேஷன் ஆர் டூ ரிலேட்டட் பட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் டிஸ்கிரைபிங் த மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் த்ரூ சாயில் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர் ரிலே ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து அந்த மண்ணுக்குள்ளே போகும்போது அது கொஞ்சம் அதோடய ப்ராசஸில் அதோடய மூமெண்ட்டில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஹியூமன் இம்பேக்ட்ஸ் ஆன் வாட்டர் சைக்கிள் மனிதர்கள் வந்து இந்த வாட்டர் சைக்கிளை எப்படி பாதிக்கிறது 
பாதிக்கிறாங்கங்கிறத சொல்கிறாங்க முதல்ல வாட்டர் சைக்கிள்ங்கிறது நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சுருக்கோம் வாட்டரோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து அது எவாப்ரேட் ஆகி மேலே போகும் க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் குளிர்ந்த காற்று பட்ட உடனே அது திரும்ப மழை பெஞ்சு இங்கே பூமிக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி போகிறத தான் நம்ம சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் இதில் மனிதர்கள் என்ன மாதிரியான குறுக்கீடு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது அர்பனைசேஷன் நகரமயமாக்குதல் அப்படின்னு சொல்கிறது டம்பிங் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் ஆன் லேண்டு லேண்டில் வந்து நிறைய பிளாஸ்டிக்கை நம்ம போட்டு வைக்கிறது அண்டு இன்ட்டு வாட்டர் தண்ணிலையும் அதை மாதிரி இன்றைக்கும் நம்ம வந்து குளத்து பக்கம் ஆற்று பக்கம்லாம் நிறைய நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குப்பையெல்லாம் அங்கே தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போகிறோம் பொல்யூட்டிங் வாட்டர் பாடிஸ் அண்டு டிஃபாரஸ்டேஷன் காடுகளை அழிக்கிறது இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்னால் வாட்டர் சைக்கிள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்டிவிட்டி ஒன் கிரியேட் யுவர் ஓன் வாட்டர் சைக்கிள் எப்படி நீங்கள் வாட்டர் சைக்கிளை ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்கு ஒர்க்கிங் மாடலாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கண்டெய்னரை வந்து ஒன்று எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு லார்ஜ் கண்டெய்னரை எடுத்து அது உள்ளே வந்து நல்ல ஒரு பாயில் வாட்டரை ஊற்றக்கூடாது வெது வெதுப்பான தண்ணியை வந்து நீங்கள் ஊற்றிடணும் ஊற்றிட்டு அதுக்கு நடுவில் ஸ்மால் கண்டெய்னரை எம்டியாக வச்சுருக்கணும் உள்ளே எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அதுக்கு மேலே ஒரு பாலித்தீன் பையை போட்டு ஒரு ரப்பர் பேண்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு கல்லை வைக்கணும் கல்லை வச்சு அதை சுற்றி ஐஸ் க்யூபை வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நடுவில் வச்சுருக்க எம்டி அந்த கிளாஸ் டம்ளரில் வந்து தண்ணி வந்து சேர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஹீட்டுனால் அந்த ஐஸ் வந்து உருகியும் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் செஞ்சு பார்க்கணும் இது ஒரு வாட்டர் பவுல் உள்ளே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அது இதில் தெரியல இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி ஒரு இதை போட்டு அதை சுற்றி ரப்பர் பேண்ட் போட்டிருப்பாங்க நடுவில் கல் வச்சு ஐஸ் க்யூப் போட்டிருப்பாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உள்ளே இருக்கிற டம்ளரில் வந்து தண்ணி வந்து சேர்ந்துருக்கும் இதை வந்து ஒரு வாட்டர் சைக்கிளுக்கு நம்ம ஒர்க்கிங் மாடலாக செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம வாட்டர் சைக்கிள்னால் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் நிறையா விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் அதாவது ப்ரிசிபிடேஷன் ரன் ஆஃப் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நைட்ரஜன் சைக்கிளை பற்றி நல்லா டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ